somo letu eh, na wasalimu mjana la Yesu Kristo. Amen. Uh, somo letu ni Mungu anauliza pasta chidai utanijengea nyumba gani? Amen. Na tuangalie um, katika kimo cha mtu mkamilifu nisome eh mustari wa saba Mimi ya leo na jioni ya leo tunataka kuzungumza juu ya somo ama kufundisha hasa tukiweza kujenga maskani hai ya mahali pa kukaa Mungu aliye hai mtu mkamilifu maskani iliyo hai ya Mungu aliye hai ambapo yeye anaishi Mungu aliye hai tunapaswa kumjengea maskani yaliyo hai katika agano la kale hawakumjengea maskani yaliyo hai tuko na tunachukua uh, uh, mfano uh, Noa Noa alimjengea Mungu maskani ilikuwa ni maskani ya mbao haikuwa hai Salomon alimjengea Mungu maskani ilikuwa maskani ya mawe mawe haya hayakuwa hai wote walijenga Musa alimjengea Mungu maskani jangwani maskani hayakuwa hai kwa lakini ndugu Branham alimjengea Mungu maskani yaliyo hai ndio ile nia na ubiri mkimo cha mtu mtamilifu Eh, Hiyo ndio sababu niko hapa jioni ya leo kujaribu kunifundisha kanisa hili dogo na mimi mwenyewe jinsi ambavyo kufundisha kanisa na kujifundisha mimi mwenyewe ni kisu cha makali ngambo mbili kinakata kule na kinakata tuendelee jinsi ambavyo tunaweza kufanyika mahali pa kuishi pa Mungu aliye hai sisi hatuundi madhehebu. Mimi siko hapa asubuhi leo jioni ya leo kuunda madhehebu. Kristo hakunituma kamwe kuunda madhehebu. Kristo alinituma kuwajenga watu binafsi wafikie kiwango cha Yesu Kristo. Amina. Zehebu haijengi maskani ya Mungu kwa sababu zehebu watu uh, wa Kristo wenye kuwa zebuni hawaelewi zambi ni nini mtu wa zamani mimi huyu mgalu wa zamani yupi na mgalu wa sasa yupi inapaswa kuonekana waziwazi endelea maliza kusudi wapate kuwa kituo cha nguvu Kristo alinituma kuwajenga watu binafsi wafikie kiwango cha Yesu Kristo kusudi wapate kuwa kituo cha nguvu na makao ya roho mtakatifu amen kwa neno lake unaona kumjenga mtu binafsi afikie mahali hapo si kujenga madhehebu kuwa madhehebu makubwa zaidi bali kuwajenga watu binafsi kuwa wana na binti za Mungu amen si pastor alisema mambo ya uwingi wa watu hapana e, Musa alitoka na watu kule Misri watu el, milioni mbili kwa lakini waumini walikuwa tu ni Caleb na na Yoshua na nikisema watu wengi sio lazima tunapenda kujenga maskani ya Mungu aliye hai ndani ya mtu aliye hai kwa lakini kwenye mtajenga nyumba gani anatukumbusha kwamba nyumba zilijengwa za Mungu maskani za Mungu zilijengwa katika agano la kale vilikuwa tu ni vivuli mtajenga nyumba gani mstari wa saba ile hema ya ushahidi ilikuwa pamoja na baba zetu jangwani kama alivyoagiza yeye aliyesema na Musa ya kwamba aifanye sawasawa na mfano ule aliyoiona ambayo baba zetu kwa kutonezana aifanye sawasawa na mfano 
na kaingiza pamoja na Yesu katika milki ya mataifa wale ambao Mungu aliwafukuza mbele ya baba zetu mpaka siku za Daudi aliyepata fadhili mbele za Mungu naye aliomba apatie Mungu wa Yakobo maskari lakini Sulemani alimjengea nyumba ila yeye aliyejua hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono kama vile asemavyo nabii Mbingu ni kiti changu cha Ez. Nchi ni pa kuwekea migu yangu. Ni nyumba gani mtanijengea? Asema Bwana, au ni mahali gani nitakapostarehe? Si mikono yangu iliyofanya haya yote. Kwa kumjengea Mungu maskani, ni lazima ili jiwe ninyewe Mungu atatumia kwa kujenga hekalu yake, ni jiwe hilo hai. Na tutafasiria ndugu brana mtafasiria namna gani mtu mwenye kuwa jiwe la kufa kwa sababu kila mtu anakufa namna gani anaweza kujengwa ili awe uh, jiwe lililo hai lenyewe haliwezi kufa ni jiwe la lenye kuwa na uzima wa milele na kwa kujenga mtu umgeuza awe jiwe lililo hai Uh, yesu anasema uh, kwa mtu kupata uzima wa milele ili awe jiwe lililo hai ni lazima mtu huyo ajue kwanza Kristo ni nani unaona watu wanasema ndiko mkristo ndiko mkristo uh, kwa lakini Kristo alisema nini Kristo alisema mwende mkabatize jina la baba jina la au kusema kwa jina sa jina la ni moja tu muki mkiingereza in the name au aseme names ni jina moja tu ni jina la baba ilo ilo jina ni jina la mwana ni jina la roho mtakatifu ni kusema mtu ni moja mwenye kuwa na ilo jina mimi jina langu mugara na niko muubi hiyo ni function muubi na niko na function nyingine niko balozi wa zamani na niko na function nyingine niko mume wake wa rose niko na function nyingine niko baba yake ya manase niko na function nyingine niko baba yake ya eric hivyo ni vyeo vya mungu mmoja jina lake yesu kristo amen hiyo yenyewe lazima kujua hiyo kama atujue hiyo hatuwezi kuwa kujengwa Yohana 17 mstari wa 3 anasema uzima wa milele ni kujua aliye uh, aliye mtuma mwana wa mwanai na kumjua huyo mwanai aliyotumwa na yeye ndio sababu ule mwenye aliyotumwa alijulisha jina la baba yake amen watoto wa pasta chidai shuleni wote ni wa chidai watoto wa pasta eric shuleni wote ni wa eric amen nikusema kule shuleni watoto wanajulisha jina ya baba yao amen na yesu alikuja hapa duniani ya kwanza kujulisha jina ya baba yake amen sasa sisi tunaweza kupatia mtoto naweza kupatia mtoto jina ya mama uh, rais wa nchi Ha, mtoto wangu anasema na hata itwa sana kwa sababu mama kwa inchi ananizidia eko juu sasa Mungu angempatia angempanga mtoto wake jina la nani mwenye kuwa juu yake hakuna alimpatia mtoto wake jina lake mwenyewe Yesu anauliza kwa sababu anapenda kuwajenga mitume wake wawe hekalu ya Mungu anawauliza mimi niko nani mimi mtoto wa Adam niko nani watu wanasema nini anawauliza kwa sababu anapenda kuwachenga wawe hekalu ya Mungu Amen. tusome na tutanzi hapo Mathayo 16 mstari wa, wa tatu basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi akawauliza wanafunzi wake akasema Watu hunena mwana wa damu kuwa ni nani? Wakasema 
wengine hunena huyo Hana mbatizaji wengine Elia wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii to hawamjui Yesu nani mwaninena mimi kuwa ni nani Simon Petro akajibu akasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai Yesu akajibu akamwambia heri wewe Simon ba Yona kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili bali baba yangu aliye mbinguni nami nakuambia wewe ndiwe Petro na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu wala milango ya kuzimu haitalishinda tangu wakati huo Yesu aliye anza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema hasha bwana hayo hayatakupata akageuka akamwambia Petro nenda nyuma yangu shetani uki kwazo kwangu maana kuyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu pendo Yesu tunakupenda ndio sababu tunakuja hapa jioni kukusanyika ili tukusikie we mwenyewe atupende kusikia mtu Tunapenda kumsikia Mungu mwenyewe kwa sababu profeta anasema mambo ya wokovu ni ya Mungu mwenyewe hawezi kutuma malaika ni ye mwenyewe anashuka juu ya mambo ya wokovu hata ile siku huyo uh, uh, mtoto mchanga Musa wakati babaye alimwacha kule kumto nai Mungu we peke ulishuka Amen. ulishuka ukaongoza vita akamwambia Gabriel apike tarumpeta malaika elfu kumi walishuka na sisi leo sawa sawa na ule mtoto mchanga Musa na sisi tunapenda kuingia katika nyumba gorofa ya mfalme we mwenyewe Yesu tuingie nyumbani kwako yeye Musa aliingia nyumbani kwa farao si tutaingia nyumba yako we mwenyewe kumbe Mungu shusha malaika elfu kumi mahali hapa na we mwenyewe ushuke uongee na watoto wako utufunulie utakapotufunulia Mungu tutajenga hekalu ndani yetu na wewe unasema mjenge kwanza hekalu ya Mungu ndani yetu na mambo mengine nitawapatia basi jibu ya mahitaji yetu wagonjwa uwaponi ilikuwa na matatizo mbalimbali wapatie suluhu Mungu tutakushuhudia na kushuhudia kwa tukufa jina lako Yesu na mwokozi wetu amen Tuangalie sasa angalia namna gani tukaya huyu huyu Petro Yesu anamsifia. Yeye ana anapata hiyo siri. Na Yesu anamwambia hiyo siri ni siri. Sio uh, damu yako ije kuingia ndani ya ya kichwa. Njoo inafanya wewe sasa kichwa chako akili yako ilipatia majibu. Sio hivyo. Hii maneno ni, ma, ni siri ya Mungu. Hekalu ya Mungu ni siri. Ramani ya hiyo hekalu ni siri. Amen na akamwambia huko mwenye heri ni neema ya Mungu ndio nakufungulia hiyo na nitajenga hekalu yangu juu ya ufunuo ufunuo gani ufunuo kwamba huyu Yesu ni Kristo kama hauna na huo ufunuo hauwezi kujengwa hekalu ya Mungu sasa wakati wakati uh, anapata huo ufunuo Yesu anasema tena heri wewe Simoni Bayola mkuu wa mwili na damu havikukufunulia hili mm. bali baba yangu aliye mbinguni na sisi hatuwezi sio lazima kwanza kufundisha kama shuleni eh? na watu wanaandika ah, leo tulifanya hivi atafanya ah, hivi hiyo ni habure <laughs> kitu cha muhimu ni kupata ufunuo <laughs> wakati mnaandika ile mnaandika ni ili muende mkatafakari sio lazima hata kuandika kwa sababu mwenye ajue kuandika atapata roho mtakatifu 
Heri wewe Simon Bayola kwa mm. kuwa mwili na damu mm. havikukufunulia hivi bali baba yangu aliye mbinguni. E 23 anasema akageuka akamwambia Petro mm. nenda nyuma yangu shetani uki kwanzo kwangu. Iko nauna gani huyu huyu Simon Petro mwenye heri tena huyu Simon Petro anakuwa shetani. Nabii Ibrahim anafasiria ndani ya uh, makao ya baadaye ya Bwana harusi unapoulizwa ama unaposamehewa dhambi zako umefanya hivi tu umeondoa hiyo bali kitu kilichokufanya ufanye jambo hilo kingali mle hicho ni lile shina la kale la uovu lingali pale shina la kale la uovu lingali ndani ya petro yeah. Petro ameisha esabiwa haki. Alibatizwa na Yohana Mbatizaji. Prophet anafasiria unmehesabiwa haki. Zambi za zamani ni sawa vile matawi yanakatwa hata mti wenyewe kuangusha. Unaanguka. Kwa lakini mizizi ya ile zamu inyewe ulitubu kumaji ya ubatizo bado mizizi angaliko hiyo mizizi ni mzizi wa kale angalia ukasoma matendo 19 mstari wa 18 wale wenyewe waliamini walibatizwa kwa jina la Yesu na baada ya hapo walitenda zambi walikuja kutuku zambi adharani na walileta vile vielelezo vya zambi zao walivileta na vile vielelezo vikaunguzwa mimi eh, nilimkasirikia mke wangu mke wangu naomba unisamee nikasikia asubuhi sasa haitosh inabidi kutengeneza kutubu na tubu kutengeneza mnunulie hata vitika hata karanga umpatie njo kutengeneza amen hii unafanya uh, kwa sababu kutengeneza ni kwa sababu unampenda sasa Mungu anasema nini kwa ukasoma Yohana wa, wa, wa kwanza sura ya tatu, kumi na nane inasema tusipende kwa midomo tu na, na kwa midomo na maneno Amen. tupende kwa vitendo Amen. kama una tubu ni lazima utende Amen. kitendo unampatia kitu kimoja kinaweza kufurahisha sasa wapagani wanafanya namna gani wanafanya wanakusana mke wake kwa sababu ya usharati ama kitu fulani mke wake anamkasirikia anajua kama mke wake anapenda kanga anamnulia kanga anataka kutengeneza kabla hajajuta hajatubu anakuja chumbani anamwambia kanga ta tano sasa mwanamke anakuja na eh kanga tano anafurahi ah wala angalia nakuletea kanga sio kama mimi nakupenda nakupenda sasa hajatubu shina Musisi wa nyoka bado ungaliko pale pale na hiki kitendo atakirudilia tena kwa sababu mzizi uko pale pale Prophet anasema 89 Hebu nichukue ubao huu kwa dakika moja tu sasa huu hapa moyo wa mwanadamu hapa moyo wa mwanadamu mwanadamu eko na mwili eko na roho eko na nafsi mimi niko mbali sana na kuwa mwanasanaa. Na huu hapa moyo wa mwanadamu sasa nyo mbili ya mwanadamu. Eh. Mwingine ye huyu eko na mwili, eko na roho na eko na nafsi. Eh. Twende. Sasa huu hapa una nyoka ndani yake. Ah. Huyu hapa una nyoka ndani yake. Hiyo hiyo ni dhambi. Mhm. Mm na hapa ana uhai wake. Hapa ana uhai wake. Huu hapa unahua ndani yake. Huwa unahua ndani yake ambaye ni roho mtakatifu. 
hapa yeye ana uzima huyu ana uzima amen huyu hapa ana kijicho chuki wivu hilo ndilo linalosababisha jambo hilo amen. ni jamaa huyu hapa mbingu za shetani ziko tatu nyoka iliingia ndani yake siku gani kuanzia mwanzo wakati Adam na Eva walitenda zambi ni huyu nyoka ndio aliwapokota ilikuwa ni nyoka amen ule nyoka prophet anafasiria anasema wakati nyoka walikuwa nakaa uh, bustani wa Edeni miaka mingi hata akuwasi kwa hata moja nyoka alienda utafuta kuzini na Eva Ma, e, nia ya kuzini na Eva ilikuja na nyoka wa mbinguni Mwenye kuwa ufunuo mbili mstari wa saba hadi wa tisa na huyu alikuwa ni Lucifer alikuwa anabadilisha jina la vita ha? Lucifer uh, anabadilisha anakuwa shetani anabadilisha anakuwa dragon uh, ule dragon ni nyoka mwa special sasa <coughs> yeye ni roho hana na mwili hawezi kusini na Eva wakati alipenda ku Uh, alipenda kupanda mbegu ya nyoka mwenye kuwa na mwili nyoka wa duniani mwenye kuwa na mwili ye alikuja anaingia ndani ya huyu nyoka mwenye kuwa na mbegu ya nyoka ili apande mbegu ya nyoka ndani ya huyu mwanamke Eva sasa wakati aliingia ndani ya nyoka wa duniani nyoka wa duniani sasa akashawishiwa kwa sababu ya nini? Kwa sababu uh, nyoka ule wa mbinguni aliingia ndani ya na, ya ndani ya, ya roho kwa sababu ana na nafsi ndani ya roho ya nyoka wa udongo. Na ndio pale nyoka wa udongo akapata sasa nia. Akapata nia ya aka, akapata sasa uh, mafuta ya usharati. Uvuvio wa usharati. Na akaona aha mwanamke yuko pale. Ah, eh ndani mwanamke namna gani anaweza kuongea naye sasa prophet anasema wakati mwanamke anaanza kuongea na mwanaume asiyokuwa mume wake ni wakati huu nyoka ataingia eh, wakati mna eh, kijana anataka kuoa eh anataka kuoa wanakuja kwa pasta pasta jidai Uh, napata mwanamke wako. Sasa unampata na mwanaga. Unampata na mwanaga. Hauwezi kupata mwanamke wa kuoa bila kupitia kwa pasta. Yeah. Haiwezekani. Yeah. Mwanamke wa kuoa utakuja kwa pasta ili usioe sawa na nyoka. Amina mm. amina. Shetani anajificha muhimu vitu vyote vya duniani ili tusijengwe maskani ya Mungu fundamental foundation ili uunge ndoa isiyokuwa na nyoka ingilia neno la Mungu ndoa inaanzia nyumbani mwa Mungu profeta anafasiria anasema unajua Zambia awa ya Eva ilikuwa ni nini Mungu ndio aliwaambia Musaali yeye Mungu ndio alisema hivi sasa namna gani Zambia inatokea wapi Zambia inatokea Mungu ndio alisema Musaali kwa lakini Mungu ndio alipaswa kuwaonesha kisi ya kuzalana. Mungu alimzaa mwanae Yesu hakutumia viungo vya uzazi. Eh, Mungu alimzaa Adamu hakutumia viungo vya uzazi. Adamu alimzaa Eva hakutumia viungo vya uzazi. Sasa namna gani eh, leo tuna ndio sababu Mungu ali, eh, eh, <coughs> Mungu alileta eh, eh, sheria ya kuoa kupitia hii uh, uh, injili ya nyoka sasa Mungu anasema namiwekea sheria ili muoane kufunika yale maneno ya nyoka 
kwa kuchungia mupate roho mtakatifu tusome saba fundamento fundisha amal mwanaume when he chooses his life companion wakati anachakua mwenza wake wa maisha he usually inquires of her life and so forth aida anatafuta au anaulizia maisha yake and what family she out of na anatokea familia gani au ukoo gani and what her background so forth na yuko je koje yuko mwanamke moja okay background rudia pale unasema anataka kuoa mwanamke ata anapashwa kuuliza familia yake background historia yake historia yetu ni historia ya zambi historia ni historia ya zambi mi naona wakati nilioa mkaongo wa mwenyaji fariki nilikuwa mwanafunzi university na yeye alikuwa mwanafunzi university kilioa na katika fujo ilikuwa ni fujo no haiwezekane ni wakati na mooa rose ndio na oa kufata sasa neno la mungu wakati nilikuwa niko mpagaji eh um, background nikusema historia ya mwanamke we have to have something like that to give a, a basis inabidi tuwe na kitu kama hicho ili kuwa na msingi fulani ah you ask her muulize wewe bibi now only thing he can take is her weight sasa jambo pekee unaweza kuchukua ni maneno yake that's all he can take and that's all she can take from him in his word yote unaweza kuchukua neno lake eh atachukua neno lako and there is no other way hakuna njia nyingine i'm so glad that god has blessed it that way nafurahi sana kwamba mungu ameiweka katika njia hiyo kwa katika njia hiyo kwa kuepuka nyoka bende a man taking his wife is like us ah wanaomba kuchukua mke wake ni kama sisi taking Christ as the bridegroom tukimchukua Kristo kama bwana harusi wetu oh for him taking us as bride au yeye akichukua sisi kama bibi harusi wake kuoa mwanamke ni kuhubiri neno la Mungu amina eh kwa sababu mwanamke alitoshwa ubavuni kwa mwanaume ni huyo mwanamke ndio Mungu anakupatia. Amina amina amina. Eh, ni huyo mwanamke Mungu anakupatia alitoka ubavuni kwako. Ndio sababu kwa kuhakikisha kama alitoka ubavuni kwako upitie kwa pasta neno la Mungu. Eh? Sasa eh, msingi wa maneno. Eh? Mwanamke atachukua ni maneno ya mwanaume anasema nakupenda. Na ye naye mwanaume atachukua maneno ya mwanamke anasema nakubali. Sasa wewe unasema unanipenda. Unanipenda au ni chuo? Amina. Eh, una, unanipenda ni uongo tu. Ha? Unaona tu niko mrembo, eh, mwili au ni chuo? Kwa sababu mimi huyu ni mwili wangu. Sio mimi. Eh, mwili wangu. Asa, mimi ni nani? Amina, amina. Sasa wewe kabla huyu nyoka hajatoka, wewe ni nyoka. Amina, ah, amina. Wewe ni nyoka. Sasa kisha kuoana, mtafikia mtafikia wana. Kisha kuoana, ule nyoka eko kila siku kitandani kwa sababu eko ndani ya nafsi. Amjamtosha. Soma. Eh, Wakorito wa Wakorito wa wa Wakorito wa kwanza mstari wa saba kuwa mepatana kwa muda ah wakati mwanamke anamnyima mume wake sababu ni sababu gani na gonjo andiko aiseme hivyo andiko aiseme ukigonjwa umnyime kwa sababu sio mwili wako ni mwili wake ha? Wakati unasema nagonjwa ni ujanja ni nyoka utaona kwa sababu anakasirika ndio anasema nagonjwa kichwa kinauma 
ni nyoka. Eh, tuendele eh, isipokuwa mepatana kwa muda. Eh, kupatana kwa muda kwa maombi ili mpate faraga kwa kusali. Ili mpate faraga kwa kusali. Mutanyimana ni kwa kusali tu. Hakuna sababu nyingine. Sababu nyingine ni nyoka. Sasa ni kule ndio kunatokea nyoka ni ndoa. Tuwe makini tusifunge ndoa bila kupitia kwa pasta yeye ndio mwenyewe ataniongoza mpitia hapa mpitia hapa ili nyoka asije kwa pikanya. Sasa ndio sababu uh, Petro tunaongea mambo ya Petro. Petro anapata ufunuo. Petro hajapata roho takatifu. Petro alibatizwa kisha kubatizwa na akapata ufunu na kuna uh, watu wana 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 zawadi ya eh? karama ya, ya, ya profesi eh? wanaona wanasikia eh? wanafanya profesi uh, kutoa unabii kwa lakini utawaangalia nyoka hajatoka waangali na nyoka profeta anasema wakati mnaanza kufanya hiyo kazi ya unabii e, ni lazima kuongozwa na pasta kuongozwa na pasta kama sivyo mtaanza tu kudanganya watu kanisani kwangu kuna kijana mmoja ana anatoa unabii eh e, brother Ibe nadhani pasta alimuona sasa anatoa unabii mzuri sana lakini siku moja anaambia pasta huyu mwanamke ni mlozi ni mchawa. Oh. Mara ya pili, huyu naye ni mchawa. Amina, amina. Mara ya tatu tunasema eh brada, brada yule unifasili. Mungu anakuonesha kana namna gani? Yes, ni sauti ama anaandikaka? Njoo unasoma ama ni sauti unasikiaka? Uniambie vile Mungu anakuambia. Kwa sababu wao utasema hii maneno ilifanyika niliona ilikuwa ilikuwa saa 11. Kwa saa 11 kwa nini wasema saa 11? Mungu aliandika ni saa 11. Uliona tu chua iko ngambo ya huko. Saa 11 ni sawa sawa na saa na saa moja asubuhi. Eh jua jua saa moja na jua saa 11 namna moja. Sasa namna ile utasema kwamba ilikuwa ni saa moja. Ha? Hauwezi kusema hivyo unasema uongo. Sema kinyo uliona. Sema kwamba niliona jua iko inajichomoza eh ama inataka kuanguka sijui nini utasema au utasema ilikuwa saa moja saa mbili sasa uniambie uliona namna gani kama unaona Mungu anakuonyesha kani sasa Mungu ananionyesha ka eh roho iko mweusi iko taa nasema prophet alitu anaubira nasema roho nyeusi ni dhambi yenyewe haujatu Roho nyeusi ni nyoka. Uchawi ni nyoka. Usharati ni nyoka. Wizi ni nyoka. Ili kusema tu kwamba huyu mwanamke iko na zambi inyewa yatengeneza. Amina. Yule anasema ni uongo tubu. Utubu niombe msamaha. Naomba msamaha kukanisa. Wote wajue kwamba unasema kwa uongo na tuweke mikono. Ndio utaendelea. Hivyo ndio ndio ndugu Brana anasema. Amen. Twenda 89. Yeah. Sasa nipende tena kusema unaona mtakuwa mshakoaana, unaona masiku inapita eh, mwanamke hazai. Huyu nyoka anakuja. Anaweza kuambia sasa oo mwingine. Yeah. Hatuoe kwa ajili ya kusaa. Tunaoa kwa ajili ya huyo binti wa Mungu tumrudishe kwa baba yake. Njo lengo la kuoa sio watoto. Na hata hivyo unapenda kuwa na watoto? Mungu anasema ma, e, kutoka 23 mstari wa 25 hadi 27 anasema hakutakuwa tasa. Hakutakuwa uharibifu wa mimba. Sasa kama kuna kwa hiyo shida umuone pasta. Yeye atafanya program ya kumkumbusha Mungu. Haiwezekani. 
tuko na dada mmoja alifanya miaka kumi na tano aliolewa na miaka kumi na nane miaka kumi na tano yuko tasa ikafika anakuwa na umri wa miaka thelathini na tatu me tuliingia kwenye chumba cha eh, cha karama tuliingia kwenye chumba cha karama tunamwambia Mungu haiwezekane huyu binti hawezi kuwa tasa kwa sababu ya nini nyoka alisha toka ndani yake ni nyoka ndio alitoka tasa yeye anachitakasa chitakasa umpatie mtoto alichukua mimba na alizaa mtoto hata mke wangu Rose tunaoa Mungu akasema kuna matatizo ya kuzaa Mungu anasema ya kuzaa mutengeneze maisha utubu zangu Ah, mimi sione zangu zambi iko mufanye kifungo amen tukafanya kifungo nikakumbuka ah kuna hii ni zangu na hii ni zangu sikufata vizuri neno la Mungu kwa wakati nilimwoa ah nika nikamwambia tutengeneze tukatengeneza na tukafata ule mtu mwenyewe tulikoseaka tuka ule mtu kwa kumpata ilikuwa vigumu alikuwa na hebu huko makariere ya machimbo ya ya zaabu nilipana pesa na kukodi gari kwenda kumtafuta muda wa mwezi mzima baada hapo akapatikana alikuwa mbali kilomita elfu mbili nikatubu kusimu na pastor Bulabula pastor Bulabula alikuwa naye kule na pastor Gedeon walikuwa naye kule mimi niko Kinshasa na mke wangu tuko chumbani tunamuita kusimu Mimi na tubu na mke wangu ana tubu. Na akalia anasema siku zani kwangu mtu mkubwa sasa wewe unaweza kutubu kwa wewe kiongozi mkuu wa nchi. Anasema hapa hakuna mambo ya kiongozi wa nchi. Hapa ni mambo ya nyoka. Ni mambo ya Twende sema nina tisa Hebu nichukue ubao huu kwa dakika moja. Mm. Sasa huu hapa moyo wa mwanadamu. Mm. Sasa mimi siko si, eh, mimi niko mbali sana na kuwa mama sana. Mm-hmm. Huu hapa moyo wa mwanadamu. Na huu hapa moyo wa mwanadamu. Mm. Sasa huu hapa unanyoka ndani yake. Mm-hmm. Hiyo ni dhambi. Mm-hmm. Na hapa ana uhai wake. Mm-hmm. Huu hapa unahua ndani yake ambaye ni roho mtakatifu ambaye ana uzima vema huyu hapa ana kijicho chuki wivu chuki kijicho wivu tuendelee hilo ndilo linalosababisha jambo hilo ni jamaa huyu hapa jamaa huyu hapa nani nyoka nyoka anaunganisho uongo mzizi moja usharaki mzizi wengine uh, wizi mzizi wengine Uh, asira chuki mizizi yote pamoja inakuwa ni mzizi moja unafungana uko nguvu hauwezi kumponyoka shetani hapa ah uko naye sasa huyu petro yuko hapa na nyoka wake na Yesu akamwambia uh, ondoka wewe shetani ni kwa sababu mizizi yake yote ya duniani baadhi kwa jakatwa sasa yes. ndio nyoka ndani yake sasa huyu huyu peto Yesu anasema nitakupatia funguo nitakupatia funguo akusema nakupatia sasa wakati gani nikupatia funguo soma sasa uh, nani fundamental foundation anampatia funguo huyu huyu peto hana tena nyoka anakuwa na huwa anakuwa na huwa angalia uh, 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 ishara ya huwa mwenyewe amepa amepewa amen kuna matter foundation the apostle peter uh, uh, yes. and his shadow passing over the sick na kivuli chake kipita Simona jua kivuli chake kilikuwa kinaponya wagonjwa. Amen. Sasa profeta ana anakosoa. Not the shadow. Sio kivuli. 
but their faith in the apostle lakini imani yao kwa yule mtume it was their point of contact to get to god ilikuwa ni mali bao kwa kufikia mungu sasa hapa alikuwa ni contact kwa kufika kwa shetani sasa hapa alipopata ili huwa mbingu za Mungu ziko huku sasa alikuwa anapata sasa mzizi Yesu ni mti akiwa mti wa uzima wa milele kumbe na yeye ni mzizi tunasikilizana akiwa mzizi kumbe na yeye ni mbegu donc Yesu ni mbegu ni mzizi ni mti wa uzima wa milele nyoka naye ni mbegu eh mbegu yako sana ni mbegu ni mzizi na ni mti wa mema na mabaya. Wakati Petro anaunga ana mizizi yake ina hii yote inakatwa. Inakatwa yote inakuwa inaunganishwa na Mungu anakuwa sasa uh, ukamgusa unagusa umeme. Uh, ukamgusa unagusa umeme. Ni hiyo tunapashwa uh, kufanya uh, leo haiwezekane uh, ile mavazi Petro alikuwa anatumia eh, anaombea eh, mavazi na watu wanatumia wanapona hatuwezi kwenda kutafuta ile mavazi amen eh, inakuwa ndio uh, kuabudu sanamu eh, hatuwezi kurudia yale maombi ya Petro na nilikuwa kinchasa ndugu zangu uh, wenye wananipenda walikuwa natoka Jeffersonville wanasema brada tunatoka Jeffersonville hiyo nani uh, matepe vitambaa vile Branham aliombeaka ndio sasa tulipata tukupatie na wewe nasema hapana mimi napenda ile power ilikuwa ndani ya Branham iwe ndani yangu na mimi niombee kwa kisi watu wapone wengine walikuja wanasema brother wanasema imani imani sawa vile mbegu ya ule mti ah tulipata hiyo mbegu brada amina amina tulikuletea sasa wale wananijua kaanza kwa check mimi nasema niletee kitu gani Yesu anasema mkiwa na imani sawa na mbegu hakusema mkiwa na mbegu sawa na imani alisema mkiwa na imani sawa na mbegu ni imani yangu ndio itakuwa hiyo mbegu Pengo kaje na kati sababu za kanisa. Mwaka 63. Sasa wakati uh, nilipenda kufasiria hapa msisa ameisha batizwa. Ameshahesabiwa haki huyu nani uh, Pedro. Hapa alikuwa ameisha batizwa. Ubatizo ni kukatakata tu matawi ya zambi. Muzizi ungaliko pale. Sasa alipoingia chumba cha juu. Uh, alipoingia chumba cha juu uh, matendo uh, moja mstari wa 10 uh, na na ine ni katika chumba cha juu njo Mungu anashuka chumba cha juu inakuwa njo chumba cha daktari anakuja sasa anaanza kuchomoa mzizi wa uhu kupeleka kule mzizi wa uhu kupeleka kule tujalie bwana kwamba watu hawa waliosimama kwa miguu yao wanaosimama katika mioyo yao wakitubu na wakiwa tayari kumruhusu roho wa Mungu awafinyange na kuwakata na kuwaumba wawe mawe yaliyo hai. Ni kupitia kutubu. Na kutubu ni kutubu katika haki na kweli. Viwango vitatu kusikitika. Kwamba ni kusikitika. Amina. Kisha kusikitika ndio sasa unaenda kumwambia mwenye uliposea unisamehe. Baada ya hapo unaleta cha kutengeneza nacho njoyo mizizi itaungua eh mwanangu pasaheri siku na naongea na, na kila siku historia ya ya imani yake alipashwa kutubu siku moja 
ni mwambie ndugu mambo ya waliposalanga na 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 brada uh, na pastor mmoja ule pastor ambaye anampendaka mimi nilikuwa na joy me usiangalie usiangalie ule zambi yake wewe angalie tu yako amen usiangalie ya ule usiseme no yeye ndio alianza nadhani pastor Erika nilipatia uh, utakipatia yule nadhani uh, brada brada eh uh, mtoto wake ana Joseph anapigana sio kupigana anataka kusema hapana kufanya hivi anasema yeye ndio alianza sema hapana sasa tuangalie amen amen atuangalie mwenye alikuwa eh kwa sababu ya nini wakati mme wako anakutusi matusi yanatokea wapi ni mzizi wa nyoka na wewe kama unasikitika sikitiko itoke mbinguni sikitiko inatoka ni kule ni msisi wa nyoka kabisa utakuta dada anakaa ni nini ah ni nyoka kweli mungu anasema uh, 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 wa Thessalonika eh? wa kwanza eh? sura ya tano mstari wa kumi na sita muwe na furaha siku zote wakati wote hakuna sababu ya kusikitika Amen. wakati nasikitika manake ni manake Yesu ameshakufa ayuko Mungu yupo Ku, hiyo ni kutangaza kifo kia Yesu Yesu alifufuka Yuko mzima. Amen, amen. Matatizo yote unayo umwambie umuoneshe. Wa Filipo sura ya sita Wa Filipo sura ya uh, uh, ya ine mstari wa sita inasema msiuzu msisikitike msiuzulike kwa kitu hata kimoja wakati unataka kuomba. Unataka kuomba na sikitiko sasa unaombea unaombea zimuni kweli bwana sikitiko ni kuzima lazima kutubu kabla kabla ya kuomba ukiwa na sikitiko ni mume wako aliyokasirikisha sasa nataka niombe ukiwa ni tubu amen niko na sikitiko kabisa hautasema kwa sababu wewe ulinifanyia hivi hapana una tubu sikitiko yako wewe Hautasema kwa sababu unajua ukasema kwa sababu unajihesabia wewe mwenyewe. Unajihesabia haki. Hauwezi kujihesabia haki. Eh, wewe unasema nisamee. Amen. Kulikuwa na mke wangu Rose, alikuwa alikuwa anafanya nikamwambia dugu anashindwa kutubu. Baada hapo nikasema sitamwambia tena. Tawa namuombea tu. Kweli. Anafanya kosa, namuombea. Amen baada hapo mimi na tu amen nasema unisamee nasema nikusamee unafanya dhambi gani nasema nasema kwa sababu jinsi niliongea na wewe na mna kuukosoa nilikosoa na sauti ya ades ah nilikuwa na mkali mimi na tubu hiyo amen nasema ah mwa nilifanya kosa sinimie nasema siangalie hiyo amen profeta anasema niangalie yangu nisangalie yako amen siku zote hizo uniambie kitu nasema ndio wakati malaika mwenyewe wa Bwana atakuja kuongea na wewe utatubu yes, uh, siwezi kuwa haraka amen sure Mungu ambariki amen uh, usome pengo uh, 324 tujiambie Bwana kwa watu hawa waliosimama kwa miguu yao wanaosimama katika mioyo yao wakitubu na wakiwa tayari kumruhusu roho wa Mungu awafinyane mm. na kuwakata na kuwaumba wawe mawe yaliyo hai wakafanyika nyumba ya Bwana Mungu tujalie baba tunawakabidhi kwako sasa e, Petro alikuwa bado angali na mizizi ya nyoka me alikuwa ameshabatizwa alibatizwa bila kuingia mchumba cha juu walibatizwa Petro alibatizwa Yuda alibatizwa Yohana wale wote walibatizwa e sasa ilibidi kuingia mchumba cha juu kuanza sasa kutengeneza maisha e, haiwezekani mtu mwenyewe e, mtu mwenyewe hana mbegu ya wokovu 
aingie mtumba cha juu hawezi ingia utamwona tu anaanza kuzaza vitu mbalimbali unajua katika ujumbe tulikuwa na na waubiri eh? wenyewe waliamini mbele yetu wanaanza kusema oh andiko inasema eh, matendo eh, sura ya pili nadhani 40 na moja mina, walikuwa nakula vitu vyote pamoja walikuwa wa, wa, wanauzisha nyumba eh, wanaleta mali yote pamoja eh, kumbe dada na ndugu nyinyi wote mali yenu hapa na ndugu mke wako naye ni mali eh, eh, waje hapa sasa tuanze kubadili tu, tule mali hiyo pamoja walifanya hivyo hata walifanya sasa kule kongo walifanya hivyo sasa ule pasta mwenye alikuwa anafanya hivyo leo anakuwa kichaa anakuwa kichaa anacheza na Mungu eh? haiwezekani eh? walikuwa na vitu pamoja haikuwa wanawake vitu vyote hapana mwanamke kila mwanamke na mume wake hiyo batizo wa wa, wa nani wa, wa Petro alipobatizwa na na Yohana mbatizaji alibatizwa mumaji na hakupelekwa huku ku chumba cha juu ni wakati ndio sababu Yesu aliwaambia nyinyi wote mwende mchumba cha juu kwa sababu pale ndio pwani kwa sababu ya ukarabati mei eh, muingie huko sasa nani eh, leo profeta anatufasiria anasema ubatizo uh, Yesu kumsalaba alikuja kujenga uh, ni nini hiyo e, mashini ilikuwa na mkono wa kuchimba eskaveta alikuja kujenga eskaveta kwa hapa kwa gisi wakati unabatizwa mkono wa eskaveta mkono wa nguvu kwa sababu kwa kutoka huku kumizizi ya shetani sio mtu mwenyewe atakutosha huko sio prophet sio muhubiri ni ye mwenyewe alisema kutoka mstari wa tatu uh, sura ya tatu mstari wa 19 anasema najua kwamba farao hata waacha mtoke ni mimi mwenyewe nitatuma mkono wangu wa uwezo mkono wa nguvu ndio utawatosha na ni kweli mkono wa nguvu uliwatosha kule Misri walifika Kanaan vibambazi vya Yeriko vilianguka baada ya shetani naye alitoka kule uh, Misri alikimbia kule akaja mpaka Roma akaanza kufanya kazi ndani ya ule mfuka Kaisaro ule mfalme Kaisaro sasa uh, Yesu wakati alifika uh, anawakuta wote wako kaburini wote wali walihesabiwa haki eh, wa waumini wa, wa wote wa waagano la kale walihesabiwa haki sawa na Ibrahim kwa lakini hawakutakaswa hawakukata mzizi ya zambi amina eh, nani walikuwa natumia damu ya nyama na Musa akasema kumbukumbu eh, Torati nadhani mstari wa sura ya 30 mstari wa 6 anasema Mungu mwenyewe atakuja kuwatahiri nafsi na ndio pale mtampenda Mungu hiyo nafsi utahiriwa na damu ya Yesu damu ya Yesu ilikuwa bado haijavuja agano la kale Yesu ndiye mwamba huyu mwamba mwagano la kale ulipata kupata tu ni maji uliopatia maji uliopatia mana uliopatia asali au kuwapatia damu unasikilizana eh, kwa sababu mwamba katika agano la kale ulikuwa bado haujavaa mwili wa mtu ilibidi uvae mwili wa mtu upate damu ya mtu ilikuwa ni damu ya Mungu ndani ya mwili wa mtu ili hiyo damu itokee sasa kwa huyo mwamba Amen. na leo mwamba wa vizazi uko kule juu uko ni ye ndio maskani ya Mungu Yes. alifufuka 
na hii maskani yeye ifufuka ilipanda mbinguni na inaenda kukaa kukiti cha enzi sasa hiyo maskani iko na vile vidonda na damu iko pale inapenda kuvuja haiwezi kuvuja kama hakuna mwenye anatubu sasa wakati hatutubu tuko sawa wale watu wenyewe walimchomeka kila zambi ni musumari kila zambi ni mwiba sasa huyu mwiba ni lazima uanguke kwa kuanguka huyu mwiba ni kutubu usipotubu miba yako inaliko paka kule sasa ndio eh, prophet brana anasema huyu excavator ndio mwenyewe Yesu aliweka hapa alijenga wakisi wakati una unabatizwa yeye anakuja nafsi iko ni hapa iko mizizi anakuja ye mwenyewe anakuja kukutosha kwanza wewe kukutoa na kukuleta mchumba cha juu kisha kuleta mchumba cha juu unakaa unahesabiwa haki mizizi ya jakato ndio kwanza sasa kazi ya kukata mizizi kuunganisha kule juu hiyo tuta, tutaona tuta tutajifunza siku ijayo ningependa tumalizie eh bila money bila price bila fedha bila gharama mm. but the worst ditch you ever got in lakini shimo baya sana leo wapi kuingia ndani yake is what the devil throwed you in ni ambalo shetani amekutupia mle ndani ni shimo hiyo tulitupwa mle ndani kupitia hali yetu ya kuzaliwa katika vingu vya uzazi the ditch of sin and unbelief shimo la dhambi na kutokuamini God will will pull you out Mungu kwa mapenzi yake atakutoa nje without money without cost bila fedha bila gharama yote when God finds you in the ditch of sin wakati Mungu anakupata kwenye ile shimo la dhambi and hear you calling on him na anakusikia ukimuita He sets down a chain that was wrapped around Calvary. Anatuma chini mnyororo ambao umefungwa kule Calvary. The love of God, upendo wa Mungu, and hooks it and tore your heart. Na anachomeka kwenye moyo wako. Sita. <coughs> Usually, kwa kawaida, when they pull you out of the ditch, wakati wanakuu toa kwenye shimo, wanakuvuta kutoka kwenye shimo. You are all scratched up una majeraha mbalimbali you have to go up the hospital inabidi uende hospitalini and before they start working on you na kabla hawajaanza kukufanyia kazi before one thing is done kabla chochote hakijafanyika they ask wanakuuliza who is going to pay the bill na anaenda kulipa gharama okay okay vizuri unaona uh, uh, petro alibatizwa na yohana mbatizaji yohana mbatizaji hakupewa ufunuo wa kuwapeleka mchumba cha juu kwa sababu yohana mbatizaji ni mtu wa agano la kale wakati agano yohana badali wabatiza damu ya Yesu bado ilikuwa bado haijavuja ndio sababu hawakwenda mchumba cha juu leo hii tuko na chumba cha juu hii kanisa inapaswa kwa chumba cha juu ikiwa kama mnatengeneza maisha Usipotengeneza maisha ni chumba cha shetani. Ah yes. inafaa kutengeneza maisha ili iwe chumba cha juu. Amen. Sasa kwa nini Mungu alimfukuza Adam? Kwa nini alimfukuza? Ni Mungu ni mzalimu ama Mungu kwa kasirani ndio alimfukuza. Hatumfukuza kwa kasirani kwa sababu alikuwa anamtafuta. Adam huko wapi? Huko wapi? Huko wapi naona wewe huku unakuwa na muziki wa nyoka? Uko bado huku bustani kwa Edeni ya juu ya mbingu naona mzizi wa nyoka ndani yako unakuwa wapi hauko tena hapo ulishanguka huku ndio pale Mungu akamfukuza anamfukuza aende ataenda kusubiri kule kuzimu mpaka pale damu ya Yesu itamwangika ndio Yesu atakuja na damu kuja kuwatosha huko na kuwapandisha huyu Adam Nyumba ya Mungu ni nini? Nyumba ya Mungu ni makao makuu. Mungu yuko fasi yote. 
Mungu yuko fasi yote wanasema omnipresent eko Mungu yuko kila mahali kwa lakini yuko na makao makuu yake amen iko sawa vile rais wa nchi yuko kila mahali governor iko kule huko kuko huyu wa mkuu wa tarafa mkuu wa hivi wote wote ni rais tu kwa lakini ana makao yake makuu sasa makao makuu ndio tutaona tutajifunza uh, juma ijuma makao makuu kwanza Mungu alikuwa Elohim akamza mwanae Kristo na Kristo ndio akawa makao makuu kiti cha enzi ni Kristo amen amen ah, ni makao makuu ya Mungu amen. ule muti wa uzima wa milele wenye Mungu alipanda mbustani kwa Eden ndio makao makuu sasa Mungu akasema Adamu na Eva muwe nyinyi makao makuu sasa wao wakashindwa kuwa makao makuu wakaanza kuwa makao makuu ya shetani ndio pale Mungu aliwafukuza e, tutaona hiyo yote e, na hapa hapa Dar es Salaam <coughs> tunapaswa kuwa na makao makuu ya Mungu angalia kinshasa <coughs> na nawaambia makao makuu ya Mungu yapi e, kanisa za ujumbe kila jumapili tuko mia sita kanisa mia sita makao ya Mungu hapa hapana makao ya Mungu ni moja tu lazima tukusanyike pamoja ili tujenge makao ya Mungu makao makuu haiwezi kuwa fasi yote makao makuu ni fasi moja tu Mungu amebariki Amen Yesu Yesu